ஹை ஃப்ரீஸ் இன்னைக்கு சூப்பராக ஒரு போகா உப்புமா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் போகா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் பொட்டேட்டோ ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் சைஸில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நாலு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் நிலக்கடலை ஒரு ஐம்பது கிராம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு லெமன் இந்த அவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஊற வச்சிடலாம் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஊறணும் இது ஊறும் போதே நீங்கள் ஒரு ரெண்டு தடவை தண்ணியில் அலாச்சிட்டீங்கன்னா அதில் டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்துடும் ஸோ இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஊறிடுச்சு ஊறினதான் இந்த மாதிரி வந்துடும் பேன் வச்சுட்டு பேனில் ஒரு ஆயில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டுருவோம் இந்த ஆயில் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த உருளைக்கிழங்கு சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்ச உருளைக்கிழங்கு இதில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு நல்லா குக் ஆகிற அளவுக்கு முதலே ஃப்ரை பண்ணி உருளைக்கிழங்கு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கே நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் ப்ரௌனாக ஸ்லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லே லைட்டாக முறுமுறுன்னு இருக்கும் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் க்ரன்ச்சி ஃபீல் நமக்கு கிடைக்கும் உருளைக்கிழங்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த உருளைக்கிழங்கு பொறிச்செடுத்த ஆயிலை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இருக்க அந்த பேலன்ஸ் ஆயிலில் கொஞ்சம் கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிட்டோம் பொறிஞ்சதும் கொஞ்சம் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஸோ அதுவும் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இது பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெட்டி வச்ச பச்சை மிளகா அதுவும் அந்த கருவேப்பில் ரெண்டுத்தையும் போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நம்ம பச்சை மிளகாவை முதல்லையே கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுறதுனால அது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகி கிடைக்கும் கொஞ்சம் முறுமுறுன்னு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இது தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு சாப்பிட வேணாம் அந்த போகாவோடையே சேர்த்து சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு அந்த க்ரன்ச்சி ஃபீல் கிடைக்கும் இப்போ ஆனியன் போட்டுடலாம் ஆனியன் போட்டு ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை பண்ணும் ஆனியன் கொஞ்சம் நல்லா ஆனியன் வந்து இதுக்கு கொஞ்சம் ஹாஃப் குக்டாக இருந்தால் நல்ல இதுவும் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக கிடைக்கும் நமக்கு சாப்பிடும்போது நல்லா பல்ல போடும் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த நிலக்கடலை நிலக்கடலை பார்த்திங்கன்னா வறுத்தது யூஸ் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் வறுத்தது கிடைக்கலன்னா பச்சை நிலக்கடலையே நல்லா வறுத்து கொஞ்சம் அந்த முறுமுறுன்ற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு கொஞ்சம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஆனியன் குக் ஆகிறதுக்கு ஸோ ஆனியன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு ஹாஃப் குக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அந்த வறுத்து வச்ச நிலக்கடலை நான் வறுத்தது வறுத்து வச்ச நிலக்கடலையே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சாப்பிடும்போது ஒரு க்ரன்ச்சி ஃபீல் கிடைக்கும் நிலக்கடலை ஹாஃப் குக்டு ஆனியன் அப்புறம் இந்த பொட்டேட்டோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிடும்போது நல்லா அந்த ஒரு முறுமுறுப்பு ஃபீல் கிடைக்கும் சிலருக்கெலாம் அந்த அவ்வளோ மூலம் பிடிக்காது இந்த மாதிரி செஞ்சால் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டைல் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அது கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதேமாதிரி இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம போகாவாக போட்டு அதையும் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இதை ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் குயிக்காகவே இது நீங்கள் ஒரு நாலு தடவை கிளறி விட்டாலே போதும் போகாவும் குக் ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி தண்ணியில் ஊற வச்சோம் ஊற வச்சதுமே அது வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஜஸ்ட் அந்த உப்பு காரம் மட்டும் பிடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம அதை அது சூடாகிற அளவுக்கு நம்ம கிளறி விட்டால் போதும் கிளறுனா நமக்கு வந்து போகா ரெடி ஸோ நம்ம இந்த லைட்டாக இந்த லெமன் ஆட் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் கடைசியில் ஒரு நம்ம லெமன் புளியணும் ஸோ எல்லோ கலர் போட்டால் அந்த லெமன் ஃப்ளேவர் கம்ம அந்த கலரும் நமக்கு கிடைக்கும் பார்க்குறக்கும் அழகாக இருக்கும் சாப்பிட்றக்கும் ஒரு நல்ல ஃபீ க்ரன்ச்சி ஃபீல் கிடைக்கும் இந்த டிஷ் பார்த்திங்கன்னா மண்டே மார்னிங் குக் பண்ணுறக்கு ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் சிம்பிளான டிஷ் ஏன்னா எல்லாருமே லேட்டாக எந்திரிப்போம் சம்டைம்ஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணுவோம் ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டிஷ் செஞ்சிங்கன்னா போக நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு லெமனை வந்து நம்ம புழிஞ்சிக்கலாம் 
உங்களுக்கு அந்த லெமன் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம தக்காளியெல்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்ல இதை ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஃபைனலாக வந்து அந்த கொத்தமல்லி அதை நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி கொத்தமல்லியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கார்னிஷ் பண்ணால் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூடான சுவையான டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு போக உங்களுக்காக ரெடி இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லதே சாப்பிடுங்க அதே வீட்டில் இந்த மாதிரி சமைச்சு சாப்பிடுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்